আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে জেনে গেছেন স্ক্রিনে দেখে এট এল অফ টু সিটিস এটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস এবং অনেক ইন্টারেস্টিং একটা উপন্যাস যেটা দ্য হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট রয়েছে তো আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে ইনস অ্যান্ড আউট একেবারে এক্স ওয়াই জেটা আলোচনা করব যে আলোচনার মধ্যে আমাদের অল বিলিপ কোয়েশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং মূল থিম বা এই বিষয়টা আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে পাশাপাশি ব্রিফ শর্ট আনসার করতে গিয়ে আমাদের একটু হেল্পফুল হবে এটাল অফ টু সিটিস এটার রাইটার হচ্ছে আপনার চার্লস ডি ক্যান্স আর এটা হচ্ছে উপন্যাস টাইপ অফ ওয়ার্ক এটা হচ্ছে কি একটা উপন্যাস আর এটার জেনর যদি হিসেব করা হয় এটা একটা হচ্ছে আপনার হিস্টোরিক্যাল নভেল যেটাকে ফিকশনও বলতে পারেন পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল কমেন্টারি তো মূল কথা হচ্ছে কি এটার জেনার হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল নভেল যদি কি এটা কোন ধরনের নভেল এটা জিজ্ঞেস করলে বা বিল কোয়েশন আসলে হিস্টোরিক্যাল নভেল বলা যাবে এটা সর্বপ্রথম পাবলিশড হয় হচ্ছে কি উনত্রিশে নভেম্বর আঠারোশো উনষাট সালের দিকে আর পাবলিশার হচ্ছে লন্ডনের চ্যাপম্যান অ্যান্ড হল পাবলিশার এটার মধ্যে সেটিং হচ্ছে দুটি শহরকে দেখানো হয়েছে লন্ডন অ্যান্ড প্যারিস এবং টাইম সেটিংটা হচ্ছে আপনার সতেরোশো পঁচাত্তর থেকে সতেরোশো বিরানব্বই সালকে দেখানো হয়েছে এরপরে মেইন ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা পাবো ডক্টর আলেকজান্ডার ম্যানেট লুসি ম্যানেট তারপরে তারপরে হচ্ছে আপনার চার্লস ডার্নেই সিডনি কার্টুন তারপরে হচ্ছে মিস্টার ডেফার্স আর্নেস ডেফার্স জেরি ক্রান্সার মিস্টার লরি মিস ফ্রস এই সবগুলো হচ্ছে কি এখানে ক্যারেক্টার পাবো আমরা এরপরে এখানে থিম যদি আমরা বলি ডুয়ালিটি রেভলিউশন রেজারেকশন বায়োলেন্স তারপরে সেন্ট্রালিটি অফ ওম্যান অ্যারিস্টোক্রেটিক্স ভার্সেস প্রিজেন্ট হ্যাঁ এই সমস্ত আমরা থিমগুলো পাবো তো বিশেষ করে মেইন থিম হচ্ছে কেন ফ্রান্স রেভলিউশন লাভ ফ্রান্স রেভলিউশন অ্যান্ড লাভ ওয়ার অ্যান্ড লাভ এই দুটো হচ্ছে কেন মেইন থিম আর এই দুটো থিমের উপর ব্রড কোয়েশন আসবে অর্থাৎ হিস্টোরিক্যাল নোবেলের মধ্যে আপনার এই হিস্টোরিক্যাল নোবেলে অর্থাৎ আপনার অ্যাটাল অফ টু সিটির মধ্যে চার্লস ডি ক্যান্স চার্লস ডি ক্যান্স আপনার লাভ অ্যান্ড ওয়ার্কে কুরিলেট করে বর্ণনা করেছে এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসতে পারে এই জন্য থিমের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিতে হবে লাভ অ্যান্ড ওয়ার্কের প্রতি কারণ এখানে ভালোবাসা একদিকে দেখানো হয়েছে অপর দিকে আবার এই ভালোবাসাটা আবার যুদ্ধের সাথে রিলেটেড এটাও দেখানো হয়েছে মেজর থিম এটি টপিক ডুয়ালিটি এটা তো বললাম মোটিভস এখানে মোটিভসটা হচ্ছে এটা ডার্কনেস আন রেস্ট্রিক্টেড বাই সোসাইটি অ্যান্ড ডুয়ালিটি মেজর সিম্বল হচ্ছে ম্যাডাম ডেফার্স নিটিং অ্যান্ড মাদারহুড অর্থাৎ ম্যাডাম ডেফার্স অর্থাৎ মিস্টার ডেফার্সের স্ত্রী তিনি এখানে হাতে সেলাই করে এই হাতে সেলাই করার বিষয়টা হচ্ছে একটা সেম্বল আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এই সেলাই করা মানে সে আসলে নোট ডাউন করে যে কোন অ্যারিস্টোক্রেটিক পিপলকে পার্সনকে ফ্রান্সের ফাঁসি দিতে হবে বা কাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এই জিনিসটা তিনি সেলাইয়ের মাধ্যমে নাম লিস্ট অ্যান্ড লিস্ট করে ফেলে ম্যাডোস ম্যাজো সিম্পল এর মধ্যে ওইটাই আসছে এরপরে আমরা দেখি যে ইতিহাসের মধ্যে এটা উনিশশো সালে একটা মুভি তৈরি হয়েছে এটা নিয়ে এরপরে উনিশশো সালে একটা হয়েছে উনিশশো এবং উননব্বই সালে আপনি যদি ধরেন সবচেয়ে ওল্ড ভার্সনের মুভি ভালো মানের ওল্ড ভার্সনের মধ্যে ভালো মানের মুভি দেখতে চান তাহলে এটা দেখবেন উনিশশো আশিটা আর যদি একটু আধুনিক লেভেলের মুভি দেখতে চান তখন আপনাকে উনিশশো উননব্বইটা দেখতে হবে আর উনিশশো আশিটা যদি আপনি দেখেন এটা হবার এমআই ও এটা হচ্ছে বি বিএমআইডি রিপোর্ট হচ্ছে আপনার র্যাং হচ্ছে এটা র্যাং পেয়েছে হচ্ছে মোবিদের একটা র্যাং আসছে সেই র্যাঙ্কের মধ্যে এই উনিশশো আশিটা হচ্ছে ছয় দশমিক মানে সিক্স পয়েন্ট সেভেন কিন্তু উনিশশো উননব্বইটা হচ্ছে আপনার সেভেন পয়েন্ট আটছে তার মানে এটা ভালো মানার হচ্ছে এটা হচ্ছে তিন ঘন্টার মুভি আর এটা হচ্ছে দুই ঘন্টার মুভি তো আমি মনে করি যে আপনারা যখন মুভি দেখবেন তখন ভালো ব্যাটার মানের বুঝবেন তবে মুভি দেখার আগে বাংলা সামারি একবার ভালো করে পড়ে নেবেন অ্যান্ড দেন মুভি ভালো করে বুঝতে পারবেন আর যদি এটাও হয় যে আপনি যদি ব্রিপ কোয়েশনগুলো দেখে তারপর মুভি দেখেন এটা ইফেক্টিভ হয় এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা এরপর এখানে অ্যাটাল অফ টু সিটির মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ফ্রান্স রেভলিউশন ফ্রান্স রেভলিউশন এটা হচ্ছে ফ্রান্সে শুরু হয়েছিল কেমন 
বিপ্লবীর দ্বারা ফ্রান্স রেভলিউশন দশ বছর ছয় মাস চার দিন মতো স্থায়ী হয়েছিল যেটা শুরু হয়েছিল আপনার সতেরোশো উনানব্বই থেকে এবং শেষ হয়েছিল সতেরোশো নিরানব্বই কেমন দশ বছর ছয় মাস চার দিন পর্যন্ত এটা মানে লাইভ ডিউলেকশান ফ্রান্স রেভলিউশনারি তো এটার যখনই সর্বশেষ বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে চোদ্দোই জুলাই সতেরোশো উনানব্বইতে এরপরে এরপর থেকে মানে শেষ প্রান্তর দিকে চলে যায় আর কি নয় মে এটা শেষ হয় নয় মে অর্থাৎ বিপ্লবটা শেষ হয়ে যায় নয় মে আপনার সতেরোশো নিরানব্বই সালে আপনার শেষ হয়ে যায় তো ফ্রান্স এখানে ফ্রান্সের কথা যেহেতু আসবে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের কথা বারবার আসবে তো ফ্রান্সের মধ্যে কেন বিপ্লবটা ঘটেছে এর কিছু কারণ হচ্ছে ফ্রান্সের যারা রুলিং ক্লাস ছিল রুলিং ক্লাস বলতে রাজা রাজা টাইপের যারা ছিল তারা কিন্তু সাধারণ জনগণকে অত্যন্ত বেশি শোষণ করতো অত্যন্ত বেশি শাসন করতো নিপীড়ন করত তো তাদের একটা একটা কি ছিল এস্টেট সিস্টেম ছিল যেটা সামন্ত প্রতা বলি আমরা তাদের মধ্যে তিনটা মতো স্টেট দেখা যায় একটা হচ্ছে কি ফার্স্ট স্টেট যেটার মধ্যে তোমার চার্চম্যান গির্জার মানুষগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ফার্স্ট স্টেট এরা কোনো সরকারকে কট্ট দেয় না সেকেন্ড স্টেটের মধ্যে নোবল ম্যান নোবল একটা মানে সম্প্রদায় ওদেরকে আনা হয়েছে এরপরে থার্ড স্টেট হচ্ছে সদর সব সাধারণ জনগণ এই সব সাধারণ জনগণকেই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কর দিয়ে ওখানে বসবাস করতে হতো আর এর আগে ছিল কিং তো এটাকে যদি ফেডারাল সিস্টেমে বলা হয় কিং ব্যালেন্স নাইট ফিজেন্ট অর্থাৎ এই কি ফিজেন্ট হচ্ছে থার্ড স্টেট আর বাকিগুলো হচ্ছে আপনার ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেটের মধ্যে আছে ফার্স্ট স্টেট যদি আমরা এখানে কিং 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 হচ্ছে মানে রয়্যাল পার্সন এখানে ব্যারন হচ্ছে আপনার সেই দিক থেকে ফার্স্ট স্টেট এই সেকেন্ড হচ্ছে কি আপনার সেকেন্ড স্টেট হচ্ছে নাইট সে সেই দিক থেকে কিং হচ্ছে রয়্যাল পার্সন তো সব থেকে বেশি কর দিয়ে এখানে বসবাস করতে হইতো আপনার এই কৃষক সম্প্রদায়কে বা সাধারণ জনগণকে কেমন তো এখানে আমাদের টোটাল আমরা চোদ্দ পনেরোটা মতো ক্যারেক্টার পাবো তো এই মোটামুটি সবগুলো ক্যারেক্টারেই এই উপন্যাসটা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সবচেয়ে যেটা আমরা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার পাবো সেটা হচ্ছে চার্লস ডার্নে বা চার্লস ডার্নে সে হচ্ছে ফ্রান্সের এরিস্টোক্রেটিক সমাজের একজন ব্যক্তি এই এরিস্টোক্রেটিক অর্থাৎ অ্যাব্রোমেন্ট মার্কুইস অ্যাব্রোমেন্ট ফ্যামিলির একজন একজন সে হচ্ছে অত্যন্ত ভালো মনের ভালো মানের মানুষ সে তাকে এ হচ্ছে এই গল্পের হিরো এই গল্পের নায়ক আর একে যখন এখানে সে যখন তার আত্মীয় সূচন মার্কুইস অ্যাব্রোমেন্টের সাথে কথা বলে তখন সে বলে যে সে যখন ক্ষমতায় আসবে তাদের পরিবারের সম্পদের মালিক হবে তখন সে তাদের সব সম্পদ গরিবদের মাঝে কৃষকদের মাঝে বিলিয়ে দেবে কেমন তো এটা সে বলেছিল এখানে এই উপন্যাসের মধ্যে সে নায়ক এবং সে তার নায়িকা হচ্ছে কি লুসি ম্যানেট কেমন সে কিন্তু তাদের পরিবারের উপাধি বাদ দিয়ে সাধারণ জনগণের নাম দিয়ে নামের নামটা চেঞ্জ করে সে লন্ডনে এসে সে লুসি ম্যানেটকে বিয়ে করে ওখানে বসবাস করতেছিল কিন্তু অবশেষে তার মানে সম্পদ দেখাশোনা করে যে এমন একজন তার পরিচালিকা যখন অ্যারেস্ট হয় বিপ্লবীদের হাতে গ্যাবেল মিস্টার গ্যাবেল তখন সে চিঠি লিখেছে কি আমি তোমাদের স্টেট পাহাড়দা দিতে গিয়ে আমি আজকে অ্যারেস্ট বিপদের সময় তোমরা আমার থেকে দূরে আমাকে সাহায্য করো তাকে সাহায্য করতে যখন সে প্রান্সে যায় তখন বিপ্লবীরা তাকে দেশ ত্যাগে বলে অ্যারেস্ট করে তার সে আঠারো মাস পর্যন্ত বন্দি ছিল তো বন্দি থেকে অবস্থায় সে বন্দি থেকে আঠারো মাস পরে মুক্তি পায় মুক্তি পাওয়ার পর পরেই কিন্তু আরেকটা অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করা হয় সেই অভিযোগটা হচ্ছে কি এই গল্পের নায়িকার বাবা লুসি ম্যানেটের বাবা ডক্টর ম্যানেট তাকে ডিনান্স অভিশাপ দিয়েছিল অর্থাৎ তিরস্কার করছিল একে সে তা আরও দুজন তিরস্কার করছিল সেটা হচ্ছে কি এই ফ্রান্স রেভলিউশনের লিডার মিস্টার ডেফার্স আর ম্যাডাম ডেফার্স এরও কিন্তু চিঠির মধ্যে কি করেছে তাকে তিরস্কার করছে এই বংশকে এই পরিবারকে সেই জন্য যেহেতু তিরস্কারেই করেছে এই জন্য তাকে আবার অ্যারেস্ট করেছে অ্যারেস্ট করার পর পরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে তবে ফাঁসি তার পরিবর্তে আরেকজন ফাঁসি হয়ে গেছে এটা সামনে আসবে তো এখানে ব্রিপ কোয়েশন হিসেবে এরকমই আসতে পারে হোয়াট ইজ দ্য চার্স রোল অ্যাট অ্যালপ্টো সিটিস অর্থাৎ অ্যাট অ্যালপ্ট সিটি উপন্যাসের মধ্যে তার রোলটা কি সে হচ্ছে এখানে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হিসেবে ভূমিকা রেখেছে কেমন এরপরে ইংরেজি সাহিত্যের জগতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্যাক্রিফাইসিয়াল ক্যারেক্টার হিসেবে খ্যাত সে হচ্ছে সিডনি কার্ডন এই সিডনি কার্ডন আমি একটু আগে যে বললাম অর্থাৎ এখানে যে আপনার চার্ল চার্লস ডার্নে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেই মৃত্যুদণ্ডের জায়গায় সিডনি কার্টুন নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে 
অর্থাৎ সে স্যাক্রিফাইস করেছে কার জন্য লুসি মেনেটের জন্য কারণ এই সিডনি কার্টুন হচ্ছে কি এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার যদি এখানে হিরো কাকে বলে আসলে কিছু হিরো হচ্ছে কিছু হিরো স্যাক্রিফাইসিয়াল হিরো হয় কিছু হিরো হচ্ছে কি মানে পা পেয়েছে এমন হিরো তো এখানে যদি আমরা রিয়াল হিরোকে মানে বিশ্লেষণ করতে গেলে এখানে আমরা সিডনি কার্টুনকেও কিন্তু বাদ দিতে পারবো না কারণ সিডনি কার্টুন সে যে অর্থাৎ চার্লস ডার্নে যেই মেয়েকে বিয়ে করেছিল লুসি মেনেট সেই মেয়েকে একই মেয়েকে কিন্তু সিডনি কার্টুন ভালোবাসত কিন্তু লুসি মেনেট বলে যে কি আমি তো চার্লেস ডার্নেকে ভালোবাসি লাইফ পার্টনার হিসেবে তাকেই বিয়ে করব কিন্তু তোমার মনের আমার মনে তোমার জন্য কি আছে সেমপেতি আছে তোমার জন্য লাভ আছে কিন্তু আমি এই ভালোবাসাটা দেখাতে পারবো না আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না আমি বিয়ে করব এই চার্লস ডার্নেকে কেমন এই জন্য সিডনি কার্টুন যে সিডনি কার্টুনকে এই কথা বলার পর সে বলল যে তোমার মনে যেহেতু আমার জন্য একটু করেও এই কথা যখন বলতেছিল লুসি ম্যানেট সিডনি কার্টুনকে তখন সে কান্না করেছিল তখন সে বলতো তোমার এই চোখের উচ্ছ জলের প্রতিদান আমি তোমাকে কোনো একদিন জায়গা মতো দিব যখনই আপনার এই চার্লস ডার্নেকে অ্যারেস্ট করেছিল ফ্রান্সের বিপ্লবীরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এই কথা শোনার পর পরেই সিডনি কার্টুন হাজির হয় সিডনি কার্টুন হাজির হয়ে অর্থাৎ লো সিমেন্টের জামায় চার্লস ডার্নের কে রক্ষা করতে অর্থাৎ তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সে সুখে সংসার করতে এবং তার একটা মেয়েও ছিল লুসিমেন্টেল এদের সাথে সুখে সংসার তার ভালোবাসার মানুষ যেন ভালো থাকে সেই ভালো থাকার জন্য হ্যাঁ সেই সিডনি কার্টুন সে তারা দুজনে দেখতে মোটামুটি কাছাকাছি একই রকম সিডনি কার্টুন কি করে এই চার্লস চার্লেস ডার্নের পোশাক পরে জেলের মধ্যে মানে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এভাবেই কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সবচেয়ে স্যাক্রিফাইসের ক্যারেক্টার হচ্ছে সিডনি কার্টুন এরপরে এটা বিলিপ কোয়েশন হিসেবে এভাবেই আসে হু ইজ সিডনি কার্টুন সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হু স্যাক্রিফাইস হেম সেলফ ফর বিলাভড হ্যাপিনেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কেমন এরকম আনসার করতে পারবেন এরপরে আমরা তৃতীয় নম্বর যে ক্যারেক্টারটা পাই সে হচ্ছে ডক্টর ম্যানেট ডক্টর ম্যানেট হচ্ছে এই এই উপন্যাসের যে হিরোইন হ্যাঁ নায়িকা লুসি ম্যানেটের বাবা এই নায়িকা লুসি ম্যানেটের বাবা ফ্রান্সে কিন্তু ডাক্তারি ফ্যাসাই ছিল এই ফ্যাসাই থাকা অবস্থায় মার্কুইস অ্যাব্রোম্যান ফ্যামিলির দুইজন তাদের অর্থাৎ মিস্টার ডার্নের বাবা চার্লেস ডার্নের মানে আত্মীয়রা কি করেছে একটা কৃষকের মেয়েকে র্যাপ করেছে তার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলছে তার বাইকে সুরি মেরেছে তো এই তিনজনকে একেবারে আহত করে ডাক্তারের কাছে এনেছিল তো ডাক্তারের কাছে ডক্টর ম্যানেটের কাছে এনেছিল ডক্টর ম্যানেট ওই বাইকে জামাইকে বাঁচাইতে পারে নাই ওরা মারা গেছে কিন্তু লুস এই যে মেয়েটা ছিল ওই মেয়েটাও কেউ বাঁচাতে পারে না এক সপ্তাহ পর সে মারা যায় কিন্তু এই খবর যাতে সে কোনো জায়গায় না বলে ডক্টর ম্যানেট এই জন্য মার্কুইস অ্যাব্রোমেন্ট পরিবারের যে দুজন র্যাপ করেছিল ওরা একে বলছে এগুলো কাউকে বলিও না তোমাকে আমরা গোল্ড কয়েন দেব কিন্তু ডক্টর ম্যানেট এতে রাজি হয়নি কিছুদিন পরে সে একটা চিঠি লিখে মিনিস্টারের কাছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিনিস্টারের কাছে লিখা চিঠিটা কোন না কোনোভাবে আপনার এই মার্কুইস ফ্যামিলির পরিবারের লোকজনের কাছে চলে আসে এরপরে তারা অগ্নি শর্মা হয়ে রেগে গিয়ে কি করে এই ডক্টর ম্যানেটকে কিডন্যাপ করে কুখ্যেত বাস্তিল দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় সে দীর্ঘ আঠারো বছর সেখানে বন্দি ছিল কেমন এখানে বিলিপ কোয়েশন আসতে পারে কত বছর ডক্টর ম্যানেট বাস্তিল দুর্গে বন্দি ছিল দীর্ঘ আঠারো বছর বন্দি ছিল কেমন এরপরে আমরা চতুর্থ নম্বর যে উল্লেখযোগ্য ক্যারেক্টার এই গল্পের নায়িকা লুসি ম্যানেট দেখতে অনেক সুন্দরী কিন্তু ছোটোকাল তার মা মারা গেছে ধরে নেওয়া হয়েছিল তার বাবা মারা গেছে কিন্তু তার বাবা মারা যায়নি তো সে যেহেতু এতিম হয়ে গেছে এখন এখানে একটা টেলসানস ব্যাংক রয়েছে ফ্রান্সে সেই ব্যাংকের আন্ডারে সে থাকতো ব্যাংকের তত্ত্বাবধান অ্যাওয়ার্ড হিসেবে সে ওয়ার্ড অফ ওয়ার্ড অফ ক্যালসেন্স অর্থাৎ কারও যদি বাবা মা না থাকে তখন এই ব্যাংকটা তাদেরকে দেখাশোনা করত কেমন এই গল্পে সে হচ্ছে হিরোইন এই গল্পের কেমন তো যাই হোক এরপরে আমরা উল্লেখযোগ্য ক্যারেক্টার পাবো হচ্ছে কি দুইজন বিখ্যাত ক্যারেক্টার তারা হচ্ছে মাসিয়ে ডেফার্টস আর একটা হচ্ছে কি তার স্ত্রী ম্যাডাম ডেফার্টস মাসিয়ে ডেফার্টস হচ্ছে হচ্ছে একটা সময় আপনার ডক্টর ম্যানেটের কম্পাউন্ডার ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল কিন্তু সেখান থেকে কালক্রমে সে রেভলিউশনারিদের অর্থাৎ বিপ্লবীদের লিডার হয়ে যায় কেমন সে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় এবং তার স্ত্রী একে সাথে তাকে সাহায্য করে এই যে একটা তার স্ত্রী যে হাতে যে মানে নিটিং করে সেলাই করে এই সেলাইয়ের অর্থ হচ্ছে কি 
তার অ্যারিস্টোক্রেটিক পিপল সোসাইটির মানুষদের নাম কি করে ইনক্লুড করবে কাকে কখন কোথায় হত্যা করতে হবে এই জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্নটা বারবার আসে তার নেটিংয়ের সেম্বলিজমটা কি সে কি বোঝাচ্ছে এখানে হাতে সেলাই করে এই সেলাই করার মানে হচ্ছে কি ওই সব মানুষকে কি করা এন্ট্রি করা যাদেরকে হত্যা করতে হবে এরপরে সাত নম্বর ক্যারেক্টার একজন ভালো মানুষকে পেয়ে আমরা জার্ভিস লরি কেমন জার্ভিস লরি হচ্ছে কি ও টেলসন ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা যে কর্মকর্তা বিশেষ করে লুসি মেনেটকে দেখাশোনা করত কেমন তো এখানে আসলে এই উপন্যাসটা শুরু হয়ে হচ্ছে আপনার দুইজনের একটা ক্যারিজ দিয়ে অর্থাৎ দুজনের কথাবার্তা দিয়ে একটা আপনার ডুবারে একটা কি যাবে মেল ডুবার একটা গাড়ি যাবে যে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে জেলি ক্রান্সার এবং জার্ভিস লোরির মধ্যে তখন তারা একজন আপরজনকে বলে যে কি রিকল্ডস লাইফ অর্থাৎ জীবন ফিরে ফেয়েছে এখানে আসলে লুসি মেনেটের বাবা খবর পেয়েছে বাবা বেঁচে আছে জীবন ফিরে ফেয়েছে দীর্ঘদিন পরে সে বাস্তিল দুর্গ থেকে মুক্তি পেয়েছে এই খবরটা তারা জার্ভিস লোরি এবং জেলি ক্রান্সারের মধ্যে হয় কথা হয় কেমন তো এখানে জার্ভিস লোরি হচ্ছে কি একজন ভালো মানুষ কেমন এই জার্ভিস লোরি কিন্তু আপনার লুসি মেনেটকে ফ্রান্সে নিয়ে গেছিলো অর্থাৎ বাপা বাবার সাথে দেখা করাতে নিয়ে গেছিলো আর কি কেমন ষাট বছরের বায়ুবিদ্ধ একজন ব্যক্তি তারপরে হচ্ছে কি আমরা জেলি ক্রান্সারকে পাবো জেলি ক্রান্সার হচ্ছে কি টালসন ব্যাংকের সামনে সবসময় বসে থাকতো এবং ব্যাংকেরও বিভিন্ন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতো উড জব তার ফ্যাশা হচ্ছে কি উড জব সে যখন যেটা পায় সেটাই করবে কেমন তো বিশেষ করে সে আর একটা কাজ করতো এখানে সে হচ্ছে লাশ চুরি করতো লাশ চুরি করে মেডিকেল স্টুডেন্টসকে মেডিকেল টিচারকে বিজ্ঞানদেরকে সায়েন্টিস্টদেরকে সেল করতো এটাও কিন্তু তার কাজ ছিল তো এখানে আবার সে যখন যেটা পাইতো কাজ ওইটাই করতো কেমন এরপর মিস প্রসকে পাবো মিস প্রস হচ্ছে কি এই উপন্যাসের মধ্যে আপনার লুসি মেনেটের একজন গভর্নমেন্টস মানে যিনি দেখাশোনা করে লুসি মেনেটকে কেমন তো এখানে আবার এই লুসি ম্যানেট মিস প্রস হচ্ছে আপনার ওই একজনের ভাই কার ভাই অর্থাৎ এখানে একজন কি আসছে এসপাই আসে এই এসপাইয়ের ভাই মিস্টার সুলমনের কেমন এই সুলমনটা আবার রিয়েল নেম এর আর একটা নাম এখানে দেওয়া হয়েছে কেমন তো যাই হোক এরপরে আমরা দশ নম্বর হচ্ছে এই উপন্যাসের সবচেয়ে কুখ্যাত ক্যারেক্টার এই কুখ্যাত ক্যারেক্টার নাম হচ্ছে কি মার্কুইস অ্যাব্রমন তিনি হচ্ছে এরিস্ট ফ্রান্স এরিস্ট্রোগেটিভ সোসাইটির বিলং করে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্দয় অত্যন্ত অ্যারোগেন টাইপের তো এই উপন্যাসে তাকে আমরা দেখতে পাবো যে কি সে একটা মিনিস্টারের বাড়ি থেকে দেখা করতে মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হয়ে ঘরের দিকে ফিরে আসে ফিরে আসার সময় গাসপার্ড নামক একজন কৃষকের ছেলে তার গাড়ির নিচে পড়ে মারা যায় সেই মিত এই মানে এই আত্ম এই হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সে একটার পর একটা দুটা গোল্ড কয়েন নিক্ষেপ করে তখন সে বাবা গাসপার্ড অর্থাৎ ছেলের বাবা একে সামনে কিন্তু আপনার মিস্টার ডেফাজ হচ্ছিল ছেলের বাবা কিন্তু এটা দেখে অত্যন্ত ভিতরে ভিতরে ছেলের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরীক্ষাবদ্ধ হয় যখন সে ঘরে চল যাচ্ছিল কে মার্কুইস তখন সে ঘোড়ার গাড়ির নিচে ঢুকে যায় নিচে ঢুকে গিয়ে সে তার প্রাসাদের সামনে নেমে যায় কে গাছপাট তো গাছপাট নেমে যাওয়ার পরে রাতের মধ্যে এই এই মিস্টার মার্কুইস অ্যাব্রমনকে রাতে তার তিনতলা দেওয়াল বেয়ে বেয়ে উঠে মিস্টার গাসপার্ট কৃষক সে তাকে সুরি করে সুরি মেরে হত্যা করে আপনি যখন মুভি দেখবেন এই সিনটা দেখবেন কেমন তো এই যে এখানে সুরি মেরে হত্যা করে তো একটা প্রশ্ন আসতে পারে হু কিল্ড মার্কুইস অ্যাব্রামন মার্কুইস অ্যাব্রামনকে কে হত্যা করে মিস্টার গাসপার্ট কেমন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন দ্য টেল অফ টু সিটিস টু টু সিটিস দ্য মার্কুইস এস টি অ্যাব্রামন টু ওয়াজ কিল্ড বাই গাসপার্ট গাসপার্ট ইজ পিজ অ্যান্ড কিল্ড মার্কুইস ইন দ্য রিটাই রিটেলাই এশন অথবা রিভেন্স আর কি বিকজ অন দ্য প্রিভিয়াস ডে তার আগের দিন হি হার্টলেসলি র্যান ওভার তার উপরে চালিয়ে গিয়েছিল কিল্ড এ ইয়ং সাইল্ড হ্যাঁ উইথ হিস ক্যারিস তার গাড়ি দিয়ে তার বাচ্চাকে হত্যা করেছিল এরপর এগারো নম্বর আমরা যে ক্যারেক্টারটা পাবো সেটা হচ্ছে মিস্টার এস্ট্রাইভার মিস্টার এস্ট্রাইভার এখানে সে একজন লয়ার সে লয়ার হিসেবে ক্যারেক্টারটা লয়ার হিসেবে এখানে ভূমিকা রেখেছে কেমন তো তারপরে ওই এরপরে আমরা এই তার আবার কিন্তু এখানে অনেক বেশি সে অত্যন্ত বেশি উচ্চবিলাসী ছিল কেমন এই মিস্টার স্ট্রাইভারকে এখানে দুটো ক্যারেক্টার পাবো একটা হচ্ছে 
দুটা দুইজন লয়াল ছিল তারা একজন তার সহকারী সিডনি কার্টুন সিডনি কার্টুন এবং মিস্টার স্ট্রাইবার এই দুজন একসাথে কাজ করতো এই দুজনের মধ্যে এই দুজন অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই উপন্যাসে কারণ এখানে কিছু কি আছে ট্রায়াল সিন আছে তিনটা ট্রায়াল সিন এই তিনটা ট্রায়াল সিনের মধ্যে তাদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে কেমন অর্থাৎ ফ্রান্সে যে ট্রায়াল সিন রয়েছে এগুলোতে তাদের এই আবার এটা পরীক্ষা আসে ট্রায়াল সিনে অর্থাৎ ট্রায়াল মানে ওই মিস্টার ডার্নায়ের ইংল্যান্ডেও বিচার হয়েছে একবার আবার ফ্রান্সে দুইবার বিচার হয়েছে কেমন এই একবার হচ্ছে দেশ ত্যাগী হিসেবে আর একবার হচ্ছে তাকে মিস্টার ডেফার্স ম্যাডাম ডেফার্স ডক্টর ম্যানেট অভিশাপ দিয়েছিল বা তিরস্কার করেছিল তার বংশকে এই জন্য অ্যারেস্ট করেছিল তিনটা এখানে কি আছে মানে আপনার কি সিন ট্রায়াল সিন আছে তিনটা ট্রায়াল সিনের মধ্যে মিস্টার স্ট্রাইবার এবং সিডনি কার্টুন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার এরপর আমরা এই উপন্যাসে দুইজন স্পাই পাবো মানে দুইজন স্পাই এই স্পাই আপনার জন বার্সার্ট এরপর হচ্ছে রজার ক্লাই কেমন তো এই জন বার্সার্ট তারা দুজনেই নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসেবে দাবি করে কিন্তু আসলে এরা দুজন ছিল বন্ড ট্রাইবেল কেমন তো যাই হোক এরপরে সর্বশেষ ক্যারেক্টার হচ্ছে গ্যাবেল 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 হচ্ছে আপনার চার্লস ডার্নে পরিবারে অর্থাৎ মার্কুইস পরিবারে একজন দেখাশোনা করে যে মানে তাদের সম্পদ ঘরের দারোয়ান ধরেন তো সে একটা সময় যখন বিপ্লবের পর পরেই সে অ্যারেস্ট হয় তোমার বিপ্লবীরা তাকে অ্যারেস্ট করে তাকে বিচারের আওতায় আনে তখন সে চিঠি লিখে যেখানে তার কাছে মার্কুইস অ্যাব্রামেন্ডেল পরিবারের সর্বশেষ বেঁচে থাকা মিস্টার ডার্নেল কাছে সে তখন ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ড থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য আসলে তাকে অ্যারেস্ট করে আর কি এরপরে এই উপন্যাসে আমরা কিছু বিষয় পাব গুলেটিন গিলেটিন গিলুটিন গিলুটিন এটা হচ্ছে এমন একটা অস্ত্র যেই অস্ত্র দিয়ে মানে পেনলেস কিলিংয়ের জন্য এটা ইউজ হয় অর্থাৎ পেনলেস কিলিং পেনলেস কিলিং মানে এলস্ট্রোকেটিক পিপলকে আপনার রেভলিউশনারা যখন হত্যা করে তখন তারা যাতে ব্যথা না পায় সে তার প্রতি দয়া হয়ে হত্যাকাণ্ডের প্রতি এই ধরনের একটা অস্ত্র আবিষ্কার করেছে এই অস্ত্রের মধ্যে এদিকে আপনার মাথাটা ঢুকা দেবে এখানে উপরে একটা ব্লেট আছে এই ব্লেটটা টাচ করে পড়লে কল্লাটা মাত শরীর থেকে আলদা হয়ে যাবে এই জিনিসটার নাম হচ্ছে গুলোটিন তবে এই জিনিসটা আবিষ্কার করা হচ্ছে কি জুসেপ ইগনেক গুলেটিন নামে একজন ফ্রান্স ফিজিসিয়ান তার ধারণাকে রূপ দিয়ে তার একটা এই অস্ত্রটা নির্মাণ করে তো এখানে আর একটা ব্যাংকের কথা আছে এরপরে ডুবারগামী একটা জাহাজের কথা আছে তো এই সব মিলিয়ে হচ্ছে কি এই উপন্যাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেমন তো ধন্যবাদ সবাইকে এই বেসিক ক্লাসটা দেখার জন্য সবাই সবাই অন্য কোনো ভিডিও আপনাদের যদি দরকার হয় তাহলে বলবেন কোনটা ভিডিও আপনাদের লাগবে বা দরকার হবে কোনটা ভিডিও ক্লাস করব এই জিনিসটা জানাবেন আর এই পিডিএফটা যদি আপনাদের কারো দরকার হয় আমি যে এই পিডিএফ থেকে ক্লাস করাচ্ছি ওই পিডিএফটা যদি দরকার হয় নিচে জিমেল দেবেন আমি পাঠিয়ে দেবো আর আমার পিডিএফের কিন্তু বাংলা ভাষণ ইংরেজি ভাষণ দুইটাই থাকে বাংলা ভাষণের মধ্যে এই যে আজকে আমি যেভাবে ক্লাসটা করাচ্ছি এই ক্লাসটাই থাকবে আপনি এই বাংলা ভাষণ পিডিএফটা যে কোনো সময়ই যে কোনো গাড়িতে বাড়িতে বসে পড়তে পারবেন আর একটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষণ যেটা হচ্ছে আপনার পেট অর্থাৎ পেট হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ একশো টাকা দিয়ে নিতে হবে যখানে পার্ট এ পার্ট বি পার্ট সি সবগুলো স্যাটিসফ্যাকশনের আনসার আপনি ওখানে সুন্দর সহজ হ্যান্ড নোট থাকবে কেমন আপনি একটা নিয়ে ট্রাই করে দেখবেন যদি ভালো লাগে বাকিগুলো নিতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম